Uh, thank you for inviting me to St. Petersburg. It's a wonderful city and uh, it's my second trip to Russia, uh, but certainly uh, my most enjoyable so far and I'll definitely come back. I hope we have lots more Nobel laureate symposiums. Спасибо большое за приглашение меня на данное собрание. Это мой второй визит в Россию на, на данный момент наиболее удачный, наиболее нравящийся мне. Я надеюсь, что приеду еще, потому как вы будете э, еще приглашать на Бринский клуб. Я заметил, что это uh, so it's a great honor also to have uh, to be following in, in his footsteps. Now during the uh, uh, during the lecture today, you may notice that uh, my uh, interpreter Tatiana has uh, a flashing uh, T-shirt which we uh, have is dedicated to the Office of the Nobel Laureates in Western Australia. And on the back, uh, it has a list of Nobel Prize winners from Australia. And so uh, recently we have Brian Schmidt in physics, Expanding universe, that was. Elizabeth Blackburn for discovery of telomeres. And the third one here is Dr. Marshall, Dr. Warren for discovering Helicobacter. In Australia, most of the Nobel Prize winners are for medicine, but I know in Russia they're mostly for physics. Okay. So uh, to celebrate the trip, uh, we have two two other T-shirts here. Uh, to give out as uh, lottery prizes. Uh, and so after the, at the end of the, uh, the morning session, if everybody can, wants to put their ticket or name into a, a bucket, then we have a lottery and we can give away two t-shirts today. So now I can do my lecture. <laughs> so here's a picture of Helicobacter pylori. Can we have the lights down at the front, just 50%? Uh, but I can begin, begin my lecture. Good, that's enough. Uh, describing uh, the link between Alfred Nobel and helicopter, helicobacter. And during Alfred, his life, Alfred had many health problems. You see, he always complained of indigestion. And so everybody could not diagnose Alfred Nobel and they said he was overworked under, or under serious mental stress. Um, so this is just a message that whenever doctors cannot understand your illness or they cannot diagnose you, they always say it's caused by stress. And 
But everybody in the world has stress. Ну, все поддерживают стресс. So you just remember the message is that the doctor doesn't know what's wrong with you. And if you could figure out the cause, maybe you could win the Nobel Prize. И если вы выясните причину, то, возможно, вы сможете получить Нобелевскую премию. So we know that uh, probably Alfred Nobel, he had probably had helicobacter, he probably had a peptic ulcer. But in those days, you could only diagnose an ulcer at post-mortem. И вполне возможно, что у Альфреда Нобеля была язва и хеликобактер, но в те дни диагностировать язву можно было только после смерти больного. Now we mentioned, uh, of course, uh, Pavlov, who was the first Russian Nobel laureate. And I just uh, have this slide just to remind myself how many, uh, quite a few Nobel laureates in Russia. Мы уже упомянули Павлова, который стал первым Нобелевским лауреатом, а этот слайд стал для меня напоминанием, как много Нобелевских лауреатов из России. And so we have two in medicine, Pavlov and Meshnikov, many in literature, chemistry, uh, physics, economics and peace. Gorbachev, most recently. Мы, у нас два лауреата из области медицины, много из области литературы, химии, физики, экономики и два за but there's one Nobel laureate who's also an Australian. This uh, he, he was born in Australia, but he left Australia at the age of seven and did all his major work in Russia. Он был рожден в Австралии, но покинул Австралию, когда был, ему было семь, и основной uh, своей работы выполнил в России. Uh, but because he has an Australian, had an Australian passport, we say should be Australian, not Russian. Но так как uh, у него был австралийский паспорт, мы можем сказать, что он был австралиец. <laughs> so let's ask the question: Why is there so much resistance to new ideas in medicine and science? Давайте зададимся вопросом, почему новые идеи в медицине и науке встречают так много сопротивления. Uh, this is actually a nighttime view of uh, Perth, Western Australia, where I come from. На фотографии представлен вид у университета Западной Австралии ночью. The answer to that question was uh, given by Daniel Boston, and he was librarian for the U.S. Congress, and he said the greatest obstacle to knowledge is not ignorance; it's the illusion of knowledge. И ответом на вопрос является фраза, сказанная Дэниелом Буртом, который является секретарем Американского Конгресса, историком, что наиболее серьезной проблемой для знаний является не игнорирование знаний, а иллюзия знаний. So there were many causes of ulcers which were already known and these were false. And this was the illusion of knowledge. Существовало много причин, как думали, что это были причины развития язвы, но все они оказались неправильными, и это была иллюзия знаний. So everybody believed that ulcers were caused by stress or bad diet or alcohol or genetics. Полагали, что язва вызывается стрессом, нарушением диеты, алкоголем, генетическими факторами. So nobody, well, nobody was trying to find the cause or the cure for ulcers. Because especially if a disease is a genetic disease, it's impossible to treat it. Никто не пытался найти настоящую причину болезни и излечить от болезни, потому что особенно если болезнь генетическая, то излечить ее невозможно. But remember that if a disease occurs in several generations in the same same family, it might be genetic, but it could also be an environmental problem. In the area where those people live, it could be chemical in the water, or it could be an infectious disease which is passed from the mother to the children. Но помните, что если заболевание передается в одной семье из поколения в поколение, да, это может могут быть генетические факторы, но также это могут быть факторы окружающей среды, химические вещества, либо какие-то инфекционные агенты, которые передаются от поколения в поколение. So here's how much peptic ulcer was costing uh, the United States. 1988, you see they had a million hospitalizations and 6,500 deaths per year. 
So the annual health care cost in the United States in that year was $6 billion from Peptigosin. At that time, uh, Dr. Warren, you see he discovered the helicobacter, and this is his first patient, and here you see the, the gastric cells lining the stomach, uh, and the many helicobacter stuck on the surface. So the bacteria are very closely applied to the cells. And he could see these bacteria were all the same type, and he could find these in several patients. So he said, this is not bacteria contaminating from the mouth, because they would be different sorts, cocci, spirochetes, rods, and there would be different colours, gram positive, gram negative, but these are very a homogeneous type of bacteria, so they must be living in the stomach. So Warren and I did a study in those days on 100 patients, and here we see uh, our, or the diagnoses of those patients. But in 100 patients, we had 58 patients with helicobacter. Uh, but if we studied, if we looked at those of this 100, we had 13 patients with duodenal ulcer, and in those patients, 13 or 100 percent had the bacteria, highly significant. Uh, we also had 22 gastric ulcer patients, and you see 18 patients uh, had helicobacter in the gastric ulcer. So you, you can see that there were four patients who did not have helicobacter. Uh, those four patients were taking NSAIDs, non-steroidals. So after that study we could say 90% of ulcers helicobacter, that 10% of ulcers probably NSAIDs. So that, that was our hypothesis. And it was such an easy, it was a good hypothesis because it was so easy to test. So in any uh, new research, if you have a hypothesis which you cannot, cannot test, then it's useless. But straight away you could think up a lot of experiments to test this hypothesis. You could give the patients antibiotics, eradicate the H. pylori, and maybe you could even give the H. pylori to some human volunteers. So in those days, the first blockbuster drug was the H2 blockers, and that came out from as Tagamet, Cimetidine, 1977, and Zantac from Glaxo in 1983. So nowadays a blockbuster drug is a drug that sells more than one billion US dollars. So here's an article from uh, a, a Fortune magazine in those days describing Tagamet and Zantac. Uh, and they said that Tagamet was the pale green pill that cures ulcers. Uh, so 
But we know that that was not a cure, it was just a treatment. Но мы знаем, что данная таблетка не являлась излечением. Это было всего лишь лечение язвы. So the H2 blockers did not cure ulcers, they were only treatments. So ulcers healed while the acid was suppressed, but they came back even faster each time the drug was stopped. Therefore, patients needed to stay on these drugs for life in gradually increasing doses. Язва заживала, пока уменьшалась выработка кислоты. Но как только кислота возвращалась, как только прием препарата прекращался, она возвращалась снова. И таким образом пациентам необходимо было оставаться на данных препаратах в течение всей жизни, постепенно увеличивая дозу. So, on one side you have doctors in Australia with only 13 patients. On the other side you have the world's largest drug companies who sell $5 billion worth of medication. И с одной стороны был доктор из Австралии с небольшим количеством пациентов, и с другой стороны, с другой стороны была огромная фармацевтическая индустрия с миллиардами прибыли. So would the world accept a new course for ulcers on the basis of data from only 13 patients? И примет ли мир новую концепцию о причине развития язвы на основании данных только полученных на 13 пациентов? No way. Yet. <laughs> so it's not going to happen. So it became difficult for us to publish our research. And our first attempt at publication was in 1983. We submitted a paper. And they wrote back to me. They said, Dr. Marshall, I regret your research paper was not accepted for presentation. The number of abstracts we received continues to increase. For this meeting, 67 were submitted. We could only accept 56. И у нас были проблемы с первыми публикациями. Наша первая публикация, попытка опубликоваться была в 83-м году, и мы получили следующее письмо. Доктор Маршал, мы сожалеем, что ваша презентация не принята в печати. Количество абстрактов, которые мы принимаем, продолжает увеличиваться. И на сегодняшний день у нас уже 67 принятых абстрактов, а мы можем принять только 56. So our paper was in the bottom 20%, one of the worst. So I say to young investigators, if you have your first paper rejected, you must keep that letter in a brown paper envelope in your bedroom drawer and keep it as you move around through different jobs during your life because in many years' time, perhaps it will be correct, and you will be able to show that later in your lecture. Я всегда говорю молодым ученым, что если вам отказали в вашей первой публикации, сохраните это письмо с отказом. Возможно, через много лет вы сможете предъявить его, потому как вы окажетесь в рамке. So I actually have the original letter in my office on my bookshelf, and uh, if uh, Professor Lazevnik ever comes to my office, he can read it. We'll take a photo of him looking at that original letter. У меня сохранено такое письмо, оно стоит в моем офисе на книжной полке, и если ко мне кто приедет в гости, возможно, здесь сфотографируется. Now remember, how do you prove that a bacteria is harmful? Помните, как мы доказываем, что бактерии являются патогенными? So the person who worked this out is Robert Koch when he cultured the tubercle bacilli in 1882. Robert Koch культивировал туберкулезную бактерию в 1882 году. And he said, to prove bacteria are harmful, you should be infected into an experimental animal. And then if TB develops in the animal, it's proven that the bacteria is harmful or a pathogen. So after that, this, the rules for this experiment are called Cox postulates, and we do that on any new pathogenic bacteria. И вот это правило было названо постулатом Коха, и мы используем его при доказательстве патогенности бактерий. Actually, with molecular biology these days, we actually focus right down onto the gene, and we do what's called molecular Cox postulates by having a bacteria with that gene and without that gene, for example. В молекулярной биологии мы используем конкретный ген, и тоже используем данный постулат Коха, доказывая, что именно у патогенной бактерии имеется этот ген. So we tried to infect the bacteria into rats and mice and guinea pigs and pigs, and we could not do it. So therefore, we had to go to the next level. 
Мы пытались заразить хеликобактером крыс, мышей, морских свинок, но у нас ничего не получилось, поэтому нам пришлось перейти на следующий уровень. И это комический рисунок того, как я выпиваю коктейль с хеликобактером, и мой коллега доктор Маршал кричит, ты сумасшедший, но я отвечаю, нет другого способа доказать. И интересно, что этот комикс был выполнен одной из фармацевтических компаний, которая является одним из спонсоров сегодняшней... Uh, you may remember that Abbott makes uh, antibiotic clarithromycin. So when they discovered, helped, uh, worked with me, and we discovered the treatment of Helicobacter, they made this comic strip, and they sent a copy to every doctor in the United States. Это связано с тем, что Abbott выпускает один из антибиотиков, применяющийся в лечении Helicobacter, и поэтому, когда они обнаружили эту картинку, они печатали ее и отправляют ее различным докторам И это было опубликовано в медицинском журнале Австралии в 1985 году. Я думал, что у меня, наверное, не будет никаких симптомов, но, наверное, через несколько лет у меня разобьется яс. But after five days, I discovered that H. pylori can make you feel unwell, and with the acute H. pylori infection, I had some vomiting for about three days. И после того, как я выпил хеликобактер, через несколько дней я стал чувствовать недомогание. Через три-четыре дня у меня в качестве острой инфекции хеликобактера началась вода. It's interesting also that my mother told me that I had a had halitosis, and my wife also mentioned this. So a lot of people believe that the chronic halitosis can also be caused by Helicobacter. И интересно, что моя мама и моя жена отметили, что у меня появился запах изо рта, и многие в настоящее время полагают, что запах изо рта во многом связан с Helicobacter инфекцией. So if you have any friends with chronic bad breath, you should quietly tell them that maybe they should be tested for Helicobacter. Если у вас у кого-то из друзей плохой запах изо рта, вы можете аккуратно намекнуть им, что вполне возможно у них хеликобактер. Это возможно поможет в их карьере. So here's Dr. Warren doing an endoscopy. He's looking there. He says, Dr. Marshall, your stomach lining is dangerously inflamed. I'm having an endoscopy. Доктор Маршал, который смотрит, доктор Ворон, который делает эндоскопию мне и говорит, доктор Маршал, ваш там, о ваш желудок слизит от желудки, серьезно воспалена. So also I'm realizing that it's quite uncomfortable to have an endoscopy, so I'm thinking in future I just want to have non-invasive testing like serology or breath test. А я думаю о том, что крайне неприятно делать эндоскопию и в будущем я хотел бы, чтобы мне выполняли неинвазивные тесты. And this is my biopsy taken on day 10, and you can see very similar appearance with the the cells and the the bacteria stuck on the epithelial cells, exactly as we saw in that original case. И здесь представлена моя биопсия на десятый день, и вы видите, что картинка очень похожа на ту, которую я показывал раньше с теми же бактериями. So of course, at this point, we need to then uh, prove that the bacteria can be cured, and that th this would cure ulcers. And so, the reason, uh, the, the way you do that, you after you've done a discovery or make an observation, you then have to make the same observation with an independent observer in a different country. И в тот момент нам необходимо было получить более серьезные доказательства, что бактерии исцеляют лечение бактерий исцеляет от язвы. И для этого мы дел... нам необходимы были независимые наблюдатели и проведение исследований в различных странах. So in the United States, then this requires uh, a pro... then you do a prospective placebo-controlled double-blind clinical trial, uh, and then after that, if you show the data to the government, the FDA will approve the indication, which would be antibiotic treatment for ulcers. 
Например, в США необходимо было провести еще перспективные плацебо контролируемые двойные слепые клинические исследования. После этого FDA одобряет назначение лекарств, что в данном случае говорило о назначении антибиотиков против хеликобактера. И then finally, if you do that process properly, this takes about 10 years. At this point, the government says, okay, we can pay for the treatment now. И, наконец, если вы выполните все эти три шага, и обычно на это уходит около 10 лет, тогда правительство даст согласие на оплату такого лечения. Там на слайд является шутка, как мы проводим исследование в Вирджинии, двойной слепой, когда ни пациент, ни врач не знает о том, получает ли он необходимое лечение. И даже медсестра не знает, мы попросили ее закрыть глаза во время процедуры. As a result of those studies, people were able to generate the right data for the government. And here you see after we healed the ulcers and followed the ulcers up for 12 months. We can see which ulcers recurred. So if the, if the patients just had a H2 blocker, in other words, the helicobacter remained, You can see they had a recurrence of their ulcers. So 90% of patients had a recurrence of ulcer in 12 months. Uh, but if the patient had the, the antibiotics and had eradication of H. pylori, only 10% of those patients required any further treatment. А если пациент получал антибиотики в качестве редакционной терапии хеликобактер пилори, только у 10% потом требовалось какое-либо лечение. У этих пациентов на самом деле рецидивных язв потом не обнаруживалось. У них были признаки герпа и не требовался прием антоцидов или антисекреторных препаратов. What determines the outcome of helicobacter? In ulcer patients, the acid secretion is maintained or high, and the infection is in the antrum. But in cancer patients, They have a corpus infection, they may get atrophy, and they have a low acid secretion. Что же определяет исход хеликобактерной инфекции? У пациентов, у которых обнаруживается язва, имеется высокая продукция кислоты, а также инфекция поражает именно антральный отдел. У пациентов с раком определяется длительное течение инфекции, поражается тело желудка с развитием атрофии и пониженная секреция. So here's what happens. So you, you see a normal person here infected with helicobacter and then gastritis develops. And this process is going to happen in most people when they're small children. So um, people tell me that in St. Petersburg, Between 50% and 70% of the population has infection with Helicobacter and would have this kind of gastritis. So then, if the person has a, remains with a high acid level, then they are going to have a 10% chance of having a peptic ulcer. Если у пациента повышена продукция кислоты, то у него 10% того, что разовьется язва. But 80% of people still have a normal acid level. They have very few symptoms. But probably about 5% of those people have non-ulcer dyspepsia, which is ulcer kind of symptoms, but no ulcer. У 80% пациентов с обычной кислотностью имеются небольшие симптомы, и примерно у 5% из них разовьется неязвенная дисперсия. 
about a 10% of people, I'm saying 5% here, uh, have very few symptoms because they have a low acid level. And those people have very few symptoms, but they have a high cancer risk, maybe 5%. А примерно 10% пациентов снижена продукция кислоты, у них очень мало симптомов, но при этом риск развития рака составляет 5%. So on the one side you have the ulcer patients with the symptoms and the high acid, but the cancer risk is low in those people. On the other side you have the patients with no symptoms, and they might have the increased cancer risk. И, с одной стороны, у вас есть пациенты с большим количеством жалоб с развитием язвы, но риск развития рака у них очень низкий. С другой стороны, пациенты, у которых жалоб не так много, но очень высокий риск развития рака. How does helicobacter damage the cells in the stomach? Well, here you see helicobacter pylori. First thing it has to do is it has to stick on. And it has these pathogenic features we call Lectins, Barbae, Sabae, Alpae, Dupae. It's like Velcro. And you see the little hooks on the bacteria and the little loops on the cell. So that firstly the bacteria has to stick onto the epithelial cells with these things. Как же хеликобактер повреждает клетки? Прежде всего, ему необходимо прикрепиться к клеткам эпителия. Для этого на хеликобактере есть специальные молекулы лектины, которые связываются как крючки с And so once it, it has attached, then it has a toxin which comes from the CAG pathogenic, pathogenicity island. And this is a structure a bit like a tube. And you see that it, it then has ATP and injects the CAG A toxin inside the epithelial cell. И затем в эпителиальную клетку крыскивается токсин КАК, который поступает как через шприц в эпителиальную клетку и повреждает ее. And once that happens, the tight junction disappears, and the bacteria can then get down to the vasolateral area of the cell, and where they get a lot, of, lot more nutrition up through the basement membrane. А и как только происходит повреждение как токсином тесная взаимосвязь между клетками исчезает, и это дает шанс телекопакторам проникнуть в латеральной части клетки и получить гораздо больше питательных веществ из базальных раны. And some of these cells shrink up and die through this process called apoptosis, which is programmed cell death, and even some of the immune cells undergo apoptosis. So that is how H. pylori suppresses the immune system. So you, the, the human body cannot eradicate H. pylori because it, it is um, using apoptosis to suppress uh, some of the immune reaction. So if you're a biochemist, you know there's a lot of other complicated reactions that happen in the epithelial cells. And probably these ultimately result in increased inflammation in the gastric mucosa. Now after you've had the alligator for many years, the, the gastric tissue can change into intestinal type tissue. So this is called intestinal metaplasia. И когда у вас хеликобактер существует в течение длительного времени, кишечный эпителий может превратиться, желудочный эпителий может превратиться в кишечный, что называется процессом метаплазии. So what happens then is around the edges of metaplasia, plasia, you can have the H. pylori infection there. И происходит то, что вокруг чего метаплазии у нас есть хеликобактер. But you don't see the helicobacter on the metaplasia because it cannot cannot stick to the intestinal cells. No. Хеликобактера нет и непосредственно на щеках метаплазии, так как хеликобактер не может проникать, прицепляться к кишечным клеткам. So cancer probably develops at the edge of islands of intestinal metaplasia. So if you're a gastroenterologist, you must remember that if you're taking a biopsy on intestinal metaplasia or on a cancer, probably you won't find any helicobacter. You've got to test the stomach in the other places where the normal gastric tissue still is present.
Поэтому необходимо помнить, что рак развивается непосредственно рядом с очагами метаплазии. И если вы пытаетесь найти очаги этого образования, то им надо брать биоптаты не с самих островков метаплазии, а с других участков. So how does cancer develop in the stomach? And it was partially explained by a paper published in Science by uh, Jean Marie Houghton. А как же рак развивается в желудке? И это было частично описано работой, опубликованной в 2004 году. She said that bone marrow derives stem cells. Она сказала о том, что стволовые клетки из костного мозга могут вызвать рак желудка. So that means the cancer cells probably come from stem cells from the bone marrow, and this is the experiment that showed how that could happen. Это говорит о том, что, возможно, раковые клетки приходят из стволовых клеток из костного мозга. So first they took a female mouse and they gave the mouse radiated the mouse. And then they did a bone marrow transplant from a male mouse uh, into the female mouse, so that now the female is carrying the Y chromosome. Uh, and so then they uh, gave the mouse an infection with a helicobacter felis, which is from a cat, and some of these mice will then develop cancer after 12 months. So, um, and then if we look at these cancers, we can see what happens. So here's a control mouse with some cancer, and nothing shows up in the, in the fluorescence. И затем смотрели биоптат. Здесь мы видим контрольные биоптаты и ничего не светится. So here's uh, one of the bone marrow transplant mice, and you see uh, this female mice, mouse, uh, this is the cancer cells here, and if you look for the fluorescent protein, you see these, uh, these fluorescent proteins mean that the cells come from the bone marrow, they must be stem cells. And similarly, if you look, in, uh, look for the Y chromosome, you can see these little green dots here mean that the cancer cells have got the Y chromosome. So in a female mouse, those Y chromosomes must come from the bone marrow transplant from the male mouse. So uh, this is an important discovery because it means that any chronic inflammation in the human body after many years could be causing a cancer risk and you know papillomavirus uh, cervical cancer is probably a very common one. Um, helicobacter, chronic hepatitis, this is three. И это очень важное открытие, так как оно говорит о том, что любое хроническое воспаление может вызывать в дальнейшем развитие раковых процессов. Примерами являются папилломавирус и рак шейки матки, хеликобактерные инфекции и инфекция хроническим гепатитом. So I have a lot of other material. I'm going to skip forward just onto treatment, just because I know there are probably doctors and patients in the audience who maybe have uh, difficult to treat helicobacter, and I'll just show you some very early results from a big study which we are going to publish soon. So, in treatment of helicobacter, just remember the principle is remove acid, that's number one. Secondly, give antibiotics and then confirm cure. That's the three steps to H. pylori treatment. In лечение хеликобактерной инфекции важны три шага. Прежде всего, убери кислоту. Вопрос как? 
дать антибиотик, какие, и, наконец, подтвердить лечение, и вопрос как. Now this is data which is quite a few years old now. Uh, comes from Brussels uh, investigators in uh, Belgium, I think. But you see, they have a patient with H. pylori. They give amoxicillin one gram twice a day, and then they give different patients increasing dose of omeprazole, 20 twice a day, 40 twice a day, 80 twice a day, or 40 milligrams three times a day. На данном слайде представлено исследование из Бельгии, которое, которому уже несколько лет, и пациентам давали амоксицелин 1 грамм два раза в день, и давали различные дозы э, амипрозола. Амипрозол 20 мг два раза в день, амипрозол 40 мг два раза в день, 80 мг два раза в день, и 40 мг три раза в день. So, you can see just with one single drug, if you give a lot of a high dose of amiprazole, you can reach a cure of 80% just with amoxicillin. So if a patient fails tr uh, treatment for helicobacter, you have to give some more amoxicillin, but you should increase the dose of the PPI. И если пациент лечится, например, одним амоксицелином, то uh, необходимо увеличивать дозу ингибитора протонной помпы. Now there are several antibiotics which can be reused, and helicobacter can, helicobacter almost never becomes resistant to these three, and they are amoxicillin, bismuth, and tetracycline. И существует несколько препаратов, которые можно повторно использовать при лечении хеликобактера. И хеликобактер практически никогда не становится резистентным к ним. Это амоксицелин, препараты висмута и тетрацеплин. As well as those three drugs, one, you choose one of those three drugs, then you choose the next antibody. And you can only give these, drug, these drugs once. Because, the, because helicobacter always becomes resistant to these ones. И предыдущим препаратам необходимо добавить другие препараты, но эти препараты можно использовать при лечении хеликобактера всего лишь один раз, так как хеликобактер практически всегда становится резистентным к этим препаратам. So you can give uh, clarithromycin and metronidazole, or metronidazole, cipro, levo, floxacin, and rifamycin. And typically, uh, if you're not going to use uh, penicillin, so you use bismuth, then you would also use two of these drugs. Uh, так что этих препаратов можете использовать клоритромицин, метронидазон, фоксоцин, эрифромицин. И uh, если вы используете препараты лист, то да, обычно используются вот эти два препарата. And more consistent results are used, can be obtained by using a PPI with the slow cytochrome metabolism. And typically uh, we are going to be using rabeprazole as our first choice. Lansoprazole, second choice, and then the other ones. И более надежные результаты получаются при использовании ингибитора протонной помпы с медленным стаканным метаболизмом и в качестве препарата первого выбора рабипразол, второго балансопразол. And the failure rate might decrease by ten percent if you use one of those. И шанс неудачного лечения сокращается на десять процентов. So this is my one. Of course, we all know how to treat H. pylori in the average patient. But when uh, patients fail therapy, what, what's the next step? You have probably send the patient to a specialist who's interested in helicobacter, and he will give this kind of management. Что же делать, когда вот приходит пациент с неудачным лечением, повторным неудачным лечением? Скорее всего, вы пошлете его к специалисту, специализирующемуся на инфекции хеликобактер, и он предложит вам следующие четыре шага. So culture, plan the therapy, follow up after one month with the urea breath test, and repeat as necessary. Культивирование и определение чувствительности, запланированная терапия, наблюдать в течение одного месяца с проведением урязного дыхательного теста, повторить, если необходимо. So this is my current treatment to, for rescue patients. This is first-line salvage treatment. So we're going to give a high dose of PPI for 10 days and a high dose of amoxicillin for 10 days. 
и амоксицилин высокий дозе в течение 10 дней. So that, that part of treatment is not expensive. А эта часть лечения не является дорогой. And then the expensive drugs we only give for five days. You see, ciprofloxacin one 500 twice daily, and ribavirin one 50 milligrams twice daily. So patients start with a benign combination, easy to take, and then take all the drugs for the final five days. Пациенты начинают с легкой комбинации, а затем принимают все четыре препарата в течение пяти дней. So the trick, what's happening with this kind of treatment, you see, if you say the days of therapy is here, and here are the number of bacteria log, log values, you see, if you take in the amoxicillin and the PPI for the first five days, you'll get four or five blocks kill of the H. pylori, almost complete eradication. И причинами для такой последовательной терапии является данный слайд. Если мы принимаем всю схему в течение 14 дней, то за первые несколько дней количество хеликобактера, когда мы принимаем только гибиды протоны помпы и амоксицидин, снижается значительно. So when you start the special drugs after day five, you see the breath test is probably negative, but it just eradicates small number of extra bacteria. И когда мы начинаем прием особенных лекарств, примерно на пятый день, вы видите, что на данном этапе урядность чаще всего отрицательное количество бактерий уже очень и очень небольшое. So Я хочу показать результаты этого. Okay, I've got. I can stop now, and we can ask some questions, and I can recommend that if you want to get some more information, you can go to my website, which is www.helico.com. Я на данном этапе остановлюсь. Если вы хотите получить более детальную информацию, вы можете зайти на мой веб-сайт, адрес которого www. Я хочу поблагодарить благоуважаемого Боби Маршал за ту лекцию, которую мы сейчас услышали. И, вероятно, в аудитории есть вопросы. Профессор Марьянович. I think Fibiger was a Dane, is that correct? I think you're Danish. And in 1920, 1930, the number one cancer in the whole world was stomach cancer. So of course they're going to give the Nobel Prize to the first person who makes a breakthrough in stomach cancer. Now Fibiger was studying his mice, or his rats, and he could find that they had lesions in the gastric mucosa, similar to uh, gastric cancer. Речь идет, вопрос был о взаимосвязи между открытием доктора Маршала и доктора Ворона и Нобелевской премии открытием полученных фибиков. И речь идет о раке желудка. В 20-30-е годы рак желудка был очень распространенным. И Фибика открыл, что повреждение мужей очень сходно с таковым у детей. So, Fibiger uh, was, in, was producing gastric cancer by putting a small parasite in the stomach of those, those rats. And it was very common, it looked similar to human histology. So that's why he won the Nobel Prize, because he showed that infection had caused stomach cancer. But when they studied this further, they found that it was not a true stomach cancer and it had no relevance to humans. <laughs> 
Кибергина Мышак доказал, что инфекция вызывает рак желудка. Но когда они стали изучать дальше, то показалось, что такая взаимосвязь не столь прямая. So, the good news is that when you win a Nobel Prize, they can't take it back. You have to, you always keep it. So that was uh, Fibiga. Now after Fibiga, many people thought that was still a good idea and continued to study the stomach. And the micro, some people study the microbiology of the stomach as well. And as I, I published a book, a book about this called Helicobacter Pioneers. And uh, one of those discoveries, of course, was made in Russia by Professor Morozov in Moscow. And in the 1970s, he published a lot of electron micrographs of Helicobacter pylori associated with various uh, gastric conditions. Uh, but he didn't win the Nobel Prize because there were many people who did the same kind of work in China, Japan, Russia, England, United States, and Australia, who did that kind of preliminary observations, but did not, a, were not able to carry it forward and make the conclusion that the bacteria were pathogens. So the, well, the difference, the, the, the thing, the, the key, the, the thing that Dr. Warren and I had was we had computers, <laughs> online literature searching, and uh, natural uh, medline, and we were able to find everybody else's discovery as well, and then make the next step. Скажите, пожалуйста, во всех, значит, каким способом чаще всего вы пользуетесь для диагностики геликобактер пилы в своей работе? Ну не вы, может быть, как ученый, а вот в вашем государстве врачи практики. И во всех ли в 100% случаях надо проводить эрадикацию? Или вы учитываете, какой штамп бактерии геликобактер пилы при эрадикации? Надо проводить или не надо? Или не зависит от штамма, если выявили, то обязательно проводить? Uh, good question, because извините, I always get asked that question. Извините, можно еще второй вопрос? Поменялось ли в вашей работе, ваше мнение, ваших суждениях после того, как вы получили уже звание лауреата Нобелевской премии? Именно в отношении геликобактера. Что-то новое появилось или что-то изменилось, что было в учении? So I have a slide answering your question. Go with all your heart. Uh, 
So that means don't test for H. pylori unless you plan to treat it. So whenever you find H. pylori, that means you have to treat it because otherwise you didn't need to test for it. Поэтому каждый раз, когда вы находите хеликобактер пилори, вам необходимо его лечить. Иначе зачем вы брали тест на хеликобактер пилори? So who should be treated? And this is Maastricht uh, conference, and you see past or present duodenal ulcer or peptic ulcer, uh, following resection of gastric cancer, uh, history of bulk lymphoma, atrophic gastritis, then maybe chronic dyspepsia, and then patients who have a relative with gastric cancer, and then in the United States, and Europe and Australia, the patient finds out about H. pylori on the internet. They say, I want to be tested, I want to treat with my H. pylori, I don't like to have it, for no other reason. So there are many ways to diagnose it, uh, and in Australia, where helicobacter is less common, the most accurate diagnosis is by breath test. В Австралии наиболее распространенный хеликобактер, в Австралии вообще распространенность не так высока, является дыхательный тест. So we use a C14 breath test from Kimberly Clark, and you see the way that works is that there is a starch granule coated with carbon-14 urea, and that is the urea is broken down by urease. The CO2 comes out in the breath after a few minutes. Здесь представлен принцип работы дыхательного теста, когда гранула крахмала принимает пациента, там содержатся меченые атомы углерода, которые распадаются при помощи уреаза, и его можно зафиксировать затем. And there are many different there are different versions of the breath test. Some uses carbon 13, some carbon 14, different instructions, etc. But the same principle. Существует несколько тестов с различными меченными атомами, но принцип совершенно одинаковый. So here's a diagnostic list in Australia, and the, the advantage is you see uh, serology very sensitive, negative predictive value 95 percent, which means if the serology is negative, you could say to the patient, unlikely to have any problem. Кроме того, после серологии вы видите с высокой чувствительностью и высоким отрицательным. То есть, если она отрицательна, то вы можете сказать легко пациенту, что крайне мало вероятно, что у вас есть хеликобактер на сердце. But in Australia, because there are a few patients with with false positive serology, we like to confirm or actually just use the breath test as the initial test. And you see the sensitivity, the specificity is high, positive predictive value, negative predictive value, all very high uh, for the urea breath test. Uh, species antigen, nearly, nearly as good, about 5% less than the breath test, but quite useful in small children. Обнаружение антигенов в фекалиях также очень специфично и чувствительно, чуть меньше процент, чем у дыхательного теста, особенно хорош у детей. И если у нас есть биопсия, вы видите, мы можем сделать юриальный тест, культуру для H. pylori и гистологию, которая гистология очень-очень аккуратна. И если мы берем биопсию, то мы делаем уреазный тест, мы культивируем бактерию, а также делаем гистологическое исследование. Гистологическое исследование высоко точно. So, so the message is, if you want to be the most accurate with H. pylori, it's okay to use several tests. If, if you're non-invasive, if you want to have non-invasive testing, 
I recommend you do serology and a breath test, both. И что я хочу сказать, что если вы хотите очень точно диагностировать хеликобактерную инфекцию, используйте несколько тестов. Я, например, рекомендую серологию и дыхательный тест. Но основное мое послание это не пытайтесь найти хеликобактерную инфекцию, если вы не планируете ее лечить. Второй вопрос. After the Nobel Prize, my my plan is exactly the same. After the Nobel Prize, my plan is exactly the same.